అవును ఓకే యాక్చువల్గా మీరు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారంటేనే మీ మీద ఆయన అభిమానులు కానివ్వండి నిర్మల గారి అభిమానులు ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అరే ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంకొక వారసుడు వచ్చాడు అనే ఫీల్లో ఉంటారు సో దానికి మీరు న్యాయం చేయాలి డెఫినెట్గా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ మీద ఉంటుంది సో దానికి మీరు ఎలా ప్రెషరా ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నారా ప్రెషర్ బట్ ఆ ప్రెషర్లో నేను ఎక్కువ పనిచేస్తాను ఓకే సో అంటే మూవీ మూవీకి డిఫరెంట్గా కనిపించాలి సో వేరియేషన్స్ ఉండాలి సో ఇలాంటి వాటిలో ఎలా స్టోరీ చూస్ చేసుకోవడం కానివ్వండి లైక్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు ఎవరైనా సజెషన్స్ అడుగుతారా యా నేను ఫస్ట్ చూస్ చేసుకోవాలంటే ఆ స్టోరీ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ కంటెంట్ ఇస్ కింగ్ సో అండ్ నాకు ఒక కొత్త ఫేస్కి లైక్ వర్సిటిలిటీ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి యాక్టర్గా ఎదగాలంటే సో నేను ఫస్ట్ చేసింది మిస్టర్ కింగ్ కొంచెం క్లాస్ రోల్ బట్ సాక్షి చేసింది మాస్ సో నేను అందరు లైక్ అన్ని ఆడియన్స్కి టార్గెట్ చేస్తున్నాను సో సైమిల్టేనియస్గా లైక్ నాకు న్యూ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ నాకు ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైఫై చాలా బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది సో సైఫైలో కూడా వస్తే ఓకే డ్రామా బట్ ఐ రియలీ లైక్ యాక్షన్ అండి అంటే లవ్ కూడా నడుస్తుంది అంటే లవ్ లేకపోతే కష్టం ఫైట్ అంటే ఇష్టం లవ్ లేకపోతే కష్టం ఫైట్ అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే మీరు కొంచెం స్మార్ట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి క్యూట్ గా లవ్ స్టోరీస్ అలాంటివి కూడా యా చాలా వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నన్ను చాలా అమ్మాయిలు ఇదే అడిగారు ఎందుకు లవ్ మూవీ చేయట్లేదు లవ్ మూవీ నేను సాక్షికి అది చెప్పేటప్పుడు యాక్షన్ మూవీ యాక్షన్ మూవీ లవ్ మూవీ చేయొచ్చు అండి అప్పుడు నేను చెప్పా అమ్మ లవర్ ఆల్సో అండ్ అ ఫైటర్ ఆల్సో రియల్ లైఫ్ లోనా రియల్ లైఫ్ లోనా అది అది మెల్లగా తెలుసు ఓ సో ఏదో సీక్రెట్ ఉంది చెప్పట్లేదు సో ఎట్లనో మీరు హైడ్ చేద్దాం అన్నారు కాబట్టి ఎనీ పాయింట్ని పట్టుకుంటాను ఇప్పుడు సో రియల్ లైఫ్ క్రష్ ఎవరు మీకు రియల్ లైఫ్ నా క్రష్ లవ్ అదంతా ఇప్పుడు అది టీనేజ్ అప్పుడు చాలా ఉన్నాయండి బట్ ఆ స్టేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు నా ఫోకస్ మొత్తం మూవీలో ఉంది సో ఆ మూవీ బ్రాండింగ్ అదే సినిమా ఇస్ మై ఫస్ట్ లవ్ అండి కొటేషన్ ఇట్లా పడిపోతారు అందరి అందరితో అట్లీస్ట్ ఓకే ఎట్లన్నా స్పాట్ అబ్బాయిలు అందరూ నా షోలో ఇలా కూర్చో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా సేమ్ ఇదే చెప్తారు తర్వాత కెమెరా ఆఫ్ అయిన తర్వాత అవన్నీ మీరు అడగకూడదండి చాలా స్మార్ట్గా ఆన్సర్స్ ఇస్తారు కదా క్రష్ సీరియస్ అంటే క్రషెస్ ఉన్నాయి స్కూల్ అప్పుడు టీచర్ మీద పక్కన అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయి మీద క్రష్లు ఇవి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అది ఉండేది టీచర్ క్రష్ ఒక ఒకటి అండ్ ఒక మీ ఏజ్ గ్రూప్ అమ్మాయి క్రష్ ఒకటి పేరులు చెప్పాలా పేరులు చెప్పలేదండి చిన్నప్పుడు కదా స్కూల్ డైరెక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది నా టీచర్ ఎవరు అక్కడ కెమెరా ఇంటర్వ్యూ చేస్తే సూపర్ స్టార్ అయిపోయిన తర్వాత మేబీ వాళ్ళు ప్రౌడ్ గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు చెప్పలేదు లేదు అట్లీస్ట్ మీకు క్రష్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా లైక్ ఈ ఇంటర్వ్యూ త్రూ అట్లీస్ట్ నో నో నేమ్స్ మనకి ప్రపోజల్ రావడం ఏదో ఒకటి అదే లైక్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ అన్ని కన్వీనియంట్గా వస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మన అపార్ట్మెంట్లో పక్కన నేబర్ అమ్మాయి బాగుంటే అది సూపర్గా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ బట్ అలా యాక్చువల్గా అవ్వదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు యా నేను కిందికి లైక్ బయట తక్కువ వస్తుంది సో ఆపర్చునిటీలు దొరకలేదు నా అదే చెప్పాను నా ఫోకస్ మొత్తం ఓకే చూసాను మిమ్మల్ని అందుకే మీరు ఎక్కడ ఉంటారని అడిగి దొరికిపోయారు చూసారా యా సో అదే మేబీ జిమ్ కొలితే ఇది ఎక్కడెక్కడ మనుషులు కలిస్తా తెలియదు కదా పార్టీస్ ముందు అదే టీనేజ్ వయసులో వెళ్ళే వెళ్ళేవాడిని బట్ అది కూడా ఒక స్టేజ్ బోర్ కొట్టిపోతుంది యా సో సినిమానే నాకు బోర్ కొట్టలేదు ఫ్రీ టైంలో ఎక్కువ ఏం చేస్తూ ఉంటారు 
నాకు మ్యూజిక్ ఇష్టం అండి సో ఐ ఐ ప్లే ద పియానో పియానో యా పాడతారా యా అండ్ రైటింగ్ డైరెక్షన్ లైక్ ఇవన్నీ నా కో హాబీస్ లైక్ మూవీ మేకింగ్ లైక్ ఓకే మూవీ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని డైమెన్షన్స్ నుంచి ఆలోచిస్తూ ఉంటా లైక్ జస్ట్ ఒక యాక్టర్ అంటే లైక్ ఈ నీస్ టు లుక్ గుడ్ ఈ నీస్ టు సేస్ లైన్స్ నైస్ బట్ మూవీ మేకింగ్లో దానికన్నా ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో దాంట్లో ఏమేమిటి దట్స్ వాట్ ఐ సిట్టింగ్ లెర్నింగ్ డైరెక్షన్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఏ బిల్డింగ్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ సో ఐ ఇఫ్ ఇప్పుడు నేను దీని మీద కంప్లీట్ ఫోకస్ పెట్టానంటే నాకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ బిల్డ్ అవ్వాలి సో దాని గురించి ఇప్పుడు లిటరల్ స్టడీ చేస్తున్నాను అండ్ ఐ లవ్ ఫైటింగ్ సో అదే లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ ప్రొఫెషనల్గా ఫైటింగ్ నేర్చుకున్నాను సో స్కూల్ అప్పుడు కరాటే నేర్చుకొని బ్లాక్ బెల్ట్ ఫినిష్ చేశాను బట్ మన మూవీ ఫైట్ కోసం నేర్చుకున్నాను బట్ అదే దాని తర్వాత ఇక్కడ మన మన ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ పంచెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు అనుకోండి అక్కడ ఎగురుతారు అది సో కిక్స్ మీద తక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు సో కిక్స్ కోసం నేను టైక్వాండో నేర్చుకున్నాను సో అది బాగా అండ్ మన సో దాని తర్వాత మిక్స్ మిక్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ కిక్ బాక్సింగ్ ఇవన్నీ నేర్చుకొని సో నాకు బేసిక్ ఫైటింగ్ రియలిస్టిక్గా రియల్ ఫైటింగ్ వచ్చు బట్ నేను సెట్లో అది వెళ్ళి ఫైట్ చేసినప్పుడు అస్సలు అప్పుడు రియాలిటీ అర్థమైంది సో వీళ్ళు రోపులు వేసుకొని ఎగరగొట్టి బట్ అది నాకు అలవాటు లేదు సో నేను నా డైరెక్టర్కి అప్పుడే చెప్పాను సాక్షి మూవీ అప్పుడు నాకు ఏం వస్తే నేను న్యాచురల్గా చేస్తాను రోపులు అన్నీ తీసుకుంటే ఇంజురీస్ అవి అవుతూ ఉంటాయి కదా బట్ నాకు యా బట్ నాకు అది లైక్ ఫన్ అనిపించింది అలవాటే సో నాకు దూకడం యా సో బట్ దానివల్ల ఇప్పుడు అంత ఫోకస్ పెడితేనే ఆ ఫైట్ బాగా వస్తుంది లేకపోతే లైక్ కష్టం ఆర్టిఫిషియల్గా కనిపిస్తుంది నాకు ఏం చేస్తే అది న్యాచురల్గా రియల్గా వస్తే అండ్ ఆ రియల్ ఇంపాక్ట్ వస్తే అది స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది సో సో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాను అండ్ సైమెల్ టీ కొత్త చేసేటప్పుడు చాలా థింగ్స్ వస్తాయండి ఇప్పుడు నాకు అప్పుడు ఆ సాక్షి సినిమా చేసేటప్పుడు లారీ ఇచ్చారు నేను అంటే లైఫ్లో ఎప్పుడు లారీ లేదు నాకు అలవాటునే లేదు సడన్గా వీళ్ళేం కొత్త లారీ కూడా ఇవ్వలేదు ఒక నైన్టీన్ నైంటీస్ది ఇరవై సంవత్సరాల పాత లారీ ఇచ్చారు సో దాంట్లో ఏమంటే వాళ్ళ సేఫ్టీకి ఏం చేశారు డూబ్ పెట్టారు నాకు డూప్ అంటే నచ్చదు సో బట్ లారీ నేను తెలియదు సో అతని లారీ డ్రైవర్ని అడిగాను లైక్ ఓకే ఏంటి సిస్టము ఇది ఏంటి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చొని మొత్తం క్లాస్ నేర్చుకున్నాను అతని దగ్గర నుంచి యా ఫైవ్ మినిట్స్లో లారీలో నైన్ గేర్స్ ఉన్నాయి అది ఫస్ట్ టైం నేర్చుకున్నాను ఓకే నైన్ గేర్స్ ఇప్పుడు నేను అలా మళ్ళీ దాంట్లో సెపరేట్గా ఎయిర్ పంప్ ఏదో ఉంటుంది పాత లారీకి అది ప్రెస్ ప్రెస్ చేస్తే అది బిల్డ్ అవుతుంది ఇంకా ఇంకా వెహికల్ షార్ట్స్ వీళ్ళు మూవీస్లో ఏం చేస్తారు అంటే వెహికల్ స్టిల్ లో పెట్టి వెనకాల గ్రీన్ స్క్రీన్ పెట్టి కదిలిస్తారు వెనకాల అది సిజి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం మూవీస్ లో ఇది చేస్తారు బట్ ఆ రియలిజం కోసం లైక్ సాక్షి మూవీలో వాళ్ళు లిటరల్ ఐరీ ఎలక్సా కెమెరా తీసుకొని లారీకి అటాచ్ చేసేస్తారు సైడ్ లో ఇది అరకు లో చేసింగ్ సీన్ నేను లారీ తోలుతున్నాను అండ్ వీళ్ళు చేజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ రోడ్ అరకులో చాలా చిన్నది ఆ లారీ పట్టట్లేదు మళ్ళా దాంట్లో చెట్లు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లైన్లు సో నేను లారీ అలవాటు చేసుకొని అండ్ వీళ్ళు కెమెరా అటాచ్ చేసిన తర్వాత డైమెన్షన్స్ బాగా పెరిగిపోయాయి ఇవన్నీ అలవాటు చేసుకోవాలి సెట్లో ఆ రోడ్లో ఒక యాభై అరవై వంద మంది ఉన్నారు అబ్బా ఆ షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరిని వాళ్ళు తాకలేదు చంపకుండా ఒక సినిమా మంచిగా అయింది అంతవరకు సంతోషం వచ్చింది Okay. So that was fun. And so while doing the shots, you don't know what uh, difficulty you will face. Mm. Ma, uh, uh, yeah, uh, action up to like this. So that's what I really like that. Okay. Mm. So 